po shpjegojmë mësimin e dytë të kapitullit të dytë matematika e klasës e djetë të bërë thamë. Tema e mësimit është liza logike dhe dhe konjukcioni. Pra do shpjegojmë se si mund të formohen pohime duke përdoru lidzën dhe dhe si quen këto pohime. Se pari, ja për përkufizimin e pohimit të thjesht dhe pohimit të përbër. Pra një pohim do tjetë ose i thjesht ose i përbër. Pohimi quhet i thjesht në qoftë se prej ti nuk mund të nëziren pohime të tjera. Për shembu, pohimi pesa me madhe se dy është një pohim i thjesht. Kur një pohim quhet i përbër? Pohimi P quhet i përbër në qoftë të se a i përbëhet nga dy ose më shumë pohime të tjera të lidura me lidzat dhe ose apo sjeu dhe kështu mëra. Për shembul, po himi P. Pesa me madhe së 2 dhe pesa me vogël së 7 është një po himi përbër, sëpse lidhë 2 po himet pesa me madhe së 2 dhe pesa me vogël së 7 me anë të lizës dhe. Pohimi që përftohet, pra pohime të përbëre që përftohen nga lidhja e dy apo më shumë pohime, më shumë pohime dhe më falni me lidhën dhe, quhet konjukcion. Pra në qoftë se kemi pohimet P dhe Q. Dhe të duja i lidhën me lidhën dhe, formohet pohimi që shënohet P dhe, me shenjën e kapucit që i cili quhet konjukcion. Pra dhe njerë, pohimi që përftohet nga lidhja e dy apo më shumë pohimeve me anë të lidhës dhe quhet konjukcion. Shënimi që përdoret që ledzohet dhe, pra ne ledzojmë P, dhe që është kjo shenja e kapucit. Për shembo, për pohimet tona, po themi pohimi P është pohimi pesa me madhe se 2, dhe që është pohimi pesa me vogël se 7. Atër kush do tjetë pohimi P dhe që? Shpikërisht pohimi që kemi ndërtuar. P dhe që është pohimi pesa me madhe se 2, dhe pesa me vogël se 7. Mirë po, si mund të shprehim në këto dy mësë barazime me që nëse të dy janë të lidur me pesën, atër ne i shprehim ato në një mësë barazim të dy fisht. Pra themi pesa është me madhe se 2 dhe me vogël se 7. Pra me që nëse ndodhin një kosisht, sa herë lidhen me lidhen dhe, dy mësë barazime mund të i përmbledhim në një të vetëm. Kështu që ledzojnë, pohimi P dhe Q është pohimi pesa me madhe se 2 dhe me vogël se 7. Pohimi konjukcion P dhe Q do tjeti vërtet në qoftë se të 2 pohimet P dhe Q janë të vërtet. Në qoftë se njëri prej tyre është i rejmë, ose të 2 janë të rejmë, atër pohimi konjukcion është i rejmë. Pra dhe njerë, mi afton që njëri nga pohimet pëja ose qëja të jeti rejnë dhe si rjedhim, pohimi konjukcion do të jeti i rejnë. Në rastin tonë, pohimet janë të dyja të vërteta. Pra, numri 5 është e vërtet që është mi madhë se 2 dhe 5 është me i vogël se 7. Kështu që dhe pohimi konjukcion që 5 është me madhë se 2 dhe me vogël se 7 është gjithashtu i vërtet. Si kjo shembu, ta një do shojmë shembu i të librit. Mari me radhë shojmë shembuin një në faqen 
Shembuli një thot Nga pohimet Pre jepet pohimi A Numri 2 është një shifror Dhe B është pohimi Numri 2 është cift Kusht do tjetë Pohimi që formohet duke i lidhur Këto dy pohime me lidhëzën dhe Terë po i shënojmë do tjetë Dyshi është numër një shifron Dhe Dyshi është numër cift Me që nëse kemi shruar njërë dyshi Në atërë themi Dyshi është numër një shifron Dhe cift Kjo do tjetë pohimi që formohet Nga dy pohimet e dhëna Duke i lidhur me lidhëzën Dhe pra është edhe njëherë Konjukcioni i tyre Cili do shënohet A dhe B Atër themi pohimi Ose konjukcioni i dy pohimeve A dhe B është pikërisht pohimi Dyshe numër një shifror dhe qift Tjetër, shohim shembulin 2 Të këshembuli dy kemi pohimet Rëja Dyshi me i madhë se një Dhe pohimi së është pohimi një plus një Bares me tre Për sëri të formojnë pohimin që formojnë duke i lidur Këto dy pohime me lidzen dhe Pohimi që formojnë do tjetë Dyshi me i madhë se një Dhe një plus një Bares me tre Pra pohimi është konjukcioni i dy pohimeve R dhe S A është i vërtet konjukcioni i pohimeve R dhe S Që tjeti vërtet konjukcioni Tha më duhet jenë të vërtet atë dy pohimet R dhe S Pohimi R është i vërtet Sepse dy shi është mi mathë se një Por shojnë pohimin S Kemi një plus një baras me tre Që nuk është e vërtet Pra pojimi së është pojim i rem Si rjedhim Dhe pojimi R dhe S Do tjetë i rem Shembuli 3 Shembuli 3 është në faqen 37 Kemi pohimet më dhe në Më i është pohimi Bakri nuk është metal Dhe pohimi në është pohimi Alumini nuk është metal Tjetë pohimi që formohet duke i lidur këtë të dy me andë lidzës dhe Atër mjafton të i bashkojmë Kemi bakri dhe alumini Pra nuk mund të themi bakri nuk është metal dhe alumini nuk është metal Me që nëse fjala e fundit është Fjali e fundit është e njëjt Atër ne mund të i bashkojmë në këtë mënyrë Bakri Dhe alumini nuk janë metale Edhe në qoftë se do themi bakri nuk është metal Dhe alumini nuk është metal Nuk është gabim pra sepse logika Mënyra se si është pjegua konjukcionin E tila është që pohimet lidhen të dy me antë lidhës dhe Por në rastin tonë me qënë se pisën Nuk është metal në e kemi të njëjt Mund të lidhim vetëm bakrin me aluminin me lidhën dhe Dhe pastaj pjesën nuk është metal Me qënë se kemi në numrin shumës Do themi bakri dhe alumini nuk janë metale 
a është i vërtet konjukcioni atër më dhe në që konjukcioni më dhe në tjetë i vërtet duhet që dhe pohimi më dhe në ja tjenë të vërtet shojmë në rastin ton që pohimi më është i rem sepse bakri është metal gjithashtu dhe pohimi në është i rem sepse dhe alumini është metal atë erë me qënëse të du janë të rem dhe konjukcioni i tyre më dhe në do tjetë pohim i rem tjetër shohim tani u është shembulin më falni shembulin 4 po në fashen 37 Shembuli 4 thot Pohimi 4 ori i ka brinjët e barabarta dhe këndet e trejta është konjukcion i 2 pohimeve Ti gjejmë Pra kemi 4 ori i ka brinjët e barabarta dhe këndet e drejta. Qëfar me mre? Me qënëse kemi lidzën dhe atër kjo pohim është një pohim i përbër. Dhe tuk e qënëse është pohim i përbër, a i mund të ndajt në disa pohime. Me qënëse kemi vetëm një lidhës dhe a i do ndajt vetëm në dy pohime, pra liza dhe përdoret për të lidur dy pohime. Kështu që pohime unë ndajet në dy pohime të thjeshta, cila do t'jena to, po i shënojnë pohimet me P dhe Q. Pohimi P do t'jet pjesa e par, pjesa para lizës dhe, pra katrori i ka brinjët e barabarta, do t'jetë pohimi që pohimi që nuk do t'jetë thjeshtë këndet e drejta por këtu flitet për katrori kështu që pohimi tjetër do t'jetë katrori i ka këndet e drejta atër e që përvemre duke unisur nga shembuli një të këshembuli katër Nëse bëjmë një përmbledhje, që farë kemi bërë? Në tre shembujt e parë, jepeshin dy pohimet P dhe Q dhe ne i bashkoni me atë të lizës D. Nërsa të këshembuli 4, kemi bërë të kundërtën. Pra, në është dhe pohimi për bërë i lidur me lizën D dhe ne duhet të ndajma të në dy pohime të thjeshta. Ta një shohim u shtrimin në faqen 37 dhe më pas vazhdojnë në ushtrimet dhe shembujt e tjerë ushtrim kërkesa a thot a është i vërtet pohimi Drejt kënd që i ka këndet e drejta dhe diagonalet jo të barabarta. Drejt këndë që i ka këndet e drejta dhe diagonalet jo të barabarta. A është i vërtet apo jo? Duk e ditur vetit e drejt këndë që të drejt këndë që i ka vërtet këndet e drejta, por i ka dhe diagonalet e barabarta. Kështu që kjo pohim nuk është i vërtet. Atër themi që është pohim i rem.
Shohim me kujdes. Qëpar pohimi është kjo është pohimi thjesht, apo pohimi për bërë? Me që nëse përdoret Liza dhe, a i është pohimi për bërë? Kështu që ne themi, kemi konjukcionin e dy pohimeve. Cila do t'jenë pohimet të cilat janë bashkuar? Ter po i shunoj, do jetë pohimi për, që është njëra pjesë që lidhet në antë të Lizës dhe, pra drejtë këndëshin. I ka këndet e drejta, tjetër, dhe po imi që do tjetë pjesa tjetër, pra që drejtë këndëshi i ka diagonalet jo të barabarta. Pohimi P është i vërtet, nërsa pohimi që nuk është i vërtet. Atër dhe konjukcioni i tyre që është pohimi i dhën, nuk do tjetë i vërtet, pra do tjetë pohim i rem. Tjetër, pika B thot, formoni konjukcionin P dhe që dhe tregoni nëse a i është i vërtet, Në qoftë se i jepen pohimet pra P dhe Q. Pohimi P është pohimi dyshi me i madhë se një, dërsa pohimi Q është pohimi një plus një varas me dy. Të formojmë konjukcionin P dhe Q, i cili shënohet pohimi. P dhe që ledzohet pra P dhe që dhe shënohet me shënimin e kapucit. Ter kush do tjetë? Do tjetë pohimi, dy shi është me i madhë se një, dhe një plus një varës me dy. A është i vërtet kjo pohim. Ter për të parë nëse konjukcioni është i vërtet, shohim pohimet P dhe që. Pohimi P është i vërtet sepse dy shi është me i madhë se një. Po ashtu dhe që e ashtë i vërtet, kështu që dhe konjukcioni, po dhe që është pohim i vërtet. Shohim pikën tjetër. Pra rastin e dytë, pohimi P është pohimi dyshi baras me një, ndërsa që e është pohimi një plus një baras me dy. Të formojmë konjukcioni, po dhe që, tërë po dhe që do tjetë pohimi, Dyshi është i parabartë me një dhe një plus një baras me dy. Ky pohim tani nuk është i vërtet, sepse pohimi P nuk është i vërtet. Kështu që me që nëse P-ja është i rejmë dhe konjukcioni, P dhe që do tjetë i rejmë. Dhe rasti tret, pohimi P është dyshi baras me një, dhe pohimi që është një plus një baras me tre. Konjukcioni i tyre P dhe që është pohimi dyshi baras me një dhe një plus një baras me tre. I cili është pohim i rem, sepse dhe pohimi P është i rem, dhe pohimi që është pohim i rem. Shohim tani ushtrimin një, po në faqen, 37. Qëfar thot ushtrimi një? Në mjedisin në, pra në bashkësin e numrave, në tërë orë, janë dhënë pjalit me ndryshore. Jepet pjalia AX. Pjalit me ndryshore i shënojmë pra me shkronja dhe vogla të alfabetit dhe në klapa shënojmë ndryshoren. Pjalia a x është x-i me i vogl se 5. Jepet dhe pjalia bx. X-i është pjestues i gjashtës. Kërkesa e pare u shtrimit një thotë Gjeni bashkësin e vërtetsis, a dhe bë përse cilën prej tyre. 
Tërkush është bashkësia e vërtetsis, së fjalis AX. Me qënë se mjedisi, pra bashkësia ku ne shqyrtojmë fjalit, është bashkësia e numrave naturor, atër ne duhet të gjejmë numrat naturor që janë më të vejgjëm se pejsa. Ata janë një shi, dy shi, tre shi dhe katra. Pra, bashkësia e vërtetsis për fjalin e parë janë katër elementet nga një shi të katra. Bashkësia e vërtetsis që përshënoj me B, për bashkësi, për fjalin më fani, Bx do t'jen pjestuesit naturor të gjashtës. Pjestuesit e numrit gjashtë janë një shi, dy shi, tre shi dhe gjashta. Pra kemi gjetur kështu bashkësit e vërtetsis. Pika e dytë e ushtrimit, pra kjo ishte pika e parë. Pika e dytë thot, shyrtoni fjalin Cx, të tilë x-i më i vogël se 5 dhe x-i është pjestu e si 6. Pra, kjo fjali si meret. Meret duke lidhur dy fjalit ax dhe bx me a të lidhëzës dhe atërë Cili është pëhimi që meret për x-in baras me 2 dhe për x-in baras me 4? Me qënëse kemi fjali, pra i kemi ato në varsit e x-it, ne kemi thënë që fjalit mund t'i këthejmë në pëhime, duke zëvëndësuar ndryshore me një vlerë të dhenë. Në rastin tonë, kërkesa thot, ashtë a këthejt pra cx, si fjalia cx, në pëhim të vërtet, në qoftë se x është i parabart me 4. Në që se x është i barabart me 4, fjalia a x këthehet në pojim të vërtet, sëpse 4 është në bashkësin e vërtetsis a, pra është me vogër se 5. Mirë po 4 nuk është pjestu e si 6, pra pojimi për fjalin për x nuk është pojimi vërtet, kështu që dhe fjalia që x nuk do këthehet në pojim të vërtet, me që nëse është i re pjesa x e dytë e konjukcionit. Po për x-in baras me 2, për x-in baras me 2, pjesa e parë, pra që x është më i vogël se 5, plëtsohet, pra 2-shë është më i vogël se 5. Mirë po 2-shë është gjithashtu pjestu e si 6-tës. Kështu që, fjalia që x këthehet në pohim të vërtet për x-in baras me 2. Dhe, po imi që përftohet, do t'jetë po imi 2-shimi vogël se 5 dhe 2-shimi pjestu e si 6-tës. Ky po imi është konjukcioni 2 po imeve. 2-shimi vogël se 5 dhe 2-shimi pjestu e si 6-tës. Dhe me që nëse të 2 këta po imi janë të vërtet dhe konjukcioni tyre është gjithashtu po imi i vërtet. Pre që farë kemi? Në qovë të se, na jepen dy fjali, i ne i lidhim ato me anë të lidhës dhe. Dhe në të njëjtën mënyrë, si të këpohimet, edhe këtu mund të formojnë pra konjukcionin duke i dhenë ndryshores x një vlerë të caktuar. Tani, shojnë shembulin 5, i cili është i tilë pika a thotë fjalia, Pra për sëri të vazhdojmë me ndryshorët. Që fjalia të x, pra që është bashkimi i dy fjalive, a x dhe b x, të jetë, të këthejet në pohim të vërtet për një vlerë të x-it, kjo vlerë e x-it duhet të jetë vlerë vërtetsie dhe për pohimin e parë dhe për pohimin e dytë. Ne pamë që, Numri 2 ishte në të duja bashkësit e vërtetsis, dhe të këbashkësia A, dhe të këbashkësia B. Kështu që, ajo do tjetë pra të vlerë, pra pojimi të x, fjalia më falni të x, këthejet në pojim të vërtet. Dërsa numri 4 ishte vetëm të këbashkësia A, por jo të këbëja, atëherë ajo nuk e këthejnë të fjalin në pojim të vërtet. Shembuli 5 tani. është indarë në pika. Pika e parë, thotë, 
Fjallia x i bën pjes në bashkësin a prer b. Êshtë konjuksioni i fjallive x i bën pjes në a dhe x i bën pjes në b. Kjo rrjeth nga vetit e prerjes. Pra që farë kuptojmë ne me prerje në dy bashkësive. Prerje të dy bashkësive quajnë bashkësin që përmban elementet e përbashkët të tyre. Pra elementet që ndodhen në prerje, ndodhen dhe në A dhe në B. Pra ndaj faktin që X i bën pjes në A prer B, ne shkruajnë X i bën pjes në A dhe X i bën pjes në B. Kështu që i japim prerjes një tjetër kuptim. Pra ajo është konjukcion i këtyre dy pohimeve, x i bën pjesë në A dhe x i bën pjesë në B. Shembuli, pika e dytë pra e shembulit 5. Fjallia x y i ndryshëm nga 0, si mund të shkruvet si konjukcion i dy pohimeve. Prodhimi dy numrave është i ndryshëm nga 0, kur të dy numrat janë të ndryshëm nga 0. Në qofëse një afton njëri për këtyre tjetë 0 dhe prodhimi del 0. Pra, kjo pohim mund të shprejt si konjukcioni dy pohimeve x-i i ndryshëm nga 0 dhe y-i i ndryshëm nga 0. Tjetër dhe pika e tret, kemi sistemi në inekuacioneve. 2x plus 1 me madhe se 0, dhe x-i me i math se 0. Për të zgjidhë një sistemi në ekuacionesh, ne kemi vepruar në këtë mënyrë. Gjemë zgjidhjen e të parit, gjemë zgjidhjen e të dytit, dhe më pas, prerja e zgjidhjeve të të dy në ekuacioneve, do tjetë zgjidhja për sistemi. Pra që do të thotë, për sëri, i këthemi të këprerja. Do të thotë që, sistemi mund të jebet si konjukcion i dy fjalive 2x plus 1 me i ma se 0 dhe x-i me i ma se 0 pra fjalit janë të lidhura me anë të lidhës dhe pra dojë të kemi kujtes kur na jebem pohime të ndërtojnë konjukcionin e tyre duke përdoru lidhëzën dhe, kur jepet konjukcionin të dim të ndajmë atë në dy pohime të thjeshta dhe e fundit, pra është pjesa që pan, në qovë se na jepen fjalit me anë të ndryshores x, të gjejmë konjukcionin e tyre, të gjejmë dhe bashkësin e vërtetsis së konjukcionit.